Nah, ini nih hasil panen ikan kita hari ini. Halo Posava Lovers, hari ini kita akan memasuki dunia yang sangat menarik dan penting dalam konteks perikanan, yaitu budidaya ikan dalam keramba jaring apung. Nah, hari ini Posapa mau berbagi pengetahuan dan informasi nih mengenai budidaya ikan dengan menggunakan metode yang semakin populer ini. Nah, untuk menuju ke lokasi, kita harus naik perahu. Selama perjalanan menyeberang dari Pulau Pramuka menuju lokasi keramba jaring apung, percikan air laut yang jernih dan biru menyambut kita di perairan Kepulauan Seribu. Kita juga dapat melihat pulau-pulau kecil yang tersebar. Pulau-pulau tersebut terlihat seperti permata hijau yang muncul dari permukaan laut. Nah, Pusapa Lovers, akhirnya kita sampai nih di lokasi keramba jaring apung. Hanya dibutuhkan waktu sekitar 20 menit aja dari Pulau Pramuka untuk sampai ke lokasi ini. Keramba jaring apung di Kepulauan Seribu bukan hanya pemandangan yang mempesona, tetapi juga contoh bagaimana manusia dan alam bisa hidup berdampingan dan saling mendukung. Ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pesona dan keberlanjutan Kepulauan Seribu. Nah, Pusapa Lovers, untuk mengetahui lebih jelas nih mengenai budidaya tambah jaring apung, kita akan ketemu langsung dengan pembudidaya Bapak Lupus. Halo Pak Lupus. Halo Po. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat, walafiat. Aduh, Po pengen banyak belajar nih tentang keramba jaring apung. Gimana sih Pak cara kerjanya nih Pak budidaya ikan ini? Uh, yang lebih utama itu kalau keramba jaring apung yang mesti kita cari tempatnya, lokasinya. Ya. Ya, di mana lokasi tersebut terhindar dari beberapa bakteri. Contohnya seperti kutu-kutu air. Uh -huh. Nah, kita ini adalah di perairan yang kena ber berarus. Ya. Perairan ini sangat bagus karena secara tidak langsung bakteri itu langsung hanyut. Oh, jadi justru carinya nggak ada arus nih? Iya, jadi perkembangan ikan juga akan lebih cepat besar karena sering bergerak. Terus gini jenis ikannya apa aja nih Pak biasanya? Jadi jenis oh, ikan yang di, di budidaya itu selama ini kita budaya jenisnya satu bol bintang, ada juga kerapu macan, kerapu cantang, lodi. Ada jenis-jenis itu aja yang kita bisa budidaya. Makanannya apa tuh Pak? Untuk sementara ini dah kita kalau dari mulai dari benih itu biasanya kita menggunakan pelet. Nah, yeah. Setelah kita dia usianya udah besar sekitar 10 sampai 15 cm, kita berubah jadi pakaiin pakai ruca karena kan harga pelet terlalu tinggi. Hmm, gitu ya Pak. Terus alat-alatnya apa aja nih Pak yang biasanya untuk dipersiapin nih? Kita siapin kalau pasang keramba ini yang kita siapin satu jangkarnya untuk memperkuat supaya mereka jangan kena arus terlalu hanyut nah, sari jangkar, terus jaring-jaringnya nah, semua kita siapin termasuk tempat pencucian ikannya oh dicuci juga lagi? iya ya. ada sebelah sana ya? kalau, kita, kalau ikan di KDA ini secara otomatis harus dicuci dengan air hujan menghilangi kutu-kutu bakteri yang ada di kulitnya oh gitu pak terus tantangannya apa sih pak? ada resiko apa nih pak? Ya risiko yang kita jalanin ya pasti eh, yang lebih yang lebih krusial itu adalah virus bakteri itu menjaga supaya ikan kita ini supaya sehat terus jangan sampai tertular kena kena bakteri kena kena virus apalagi kalau sering terjadi limbah-limbah uh, tarbal sering datang gitu ya. Nah kalau cara panennya gimana tuh pak? Terus nah. kapan tuh waktu yang pas tuh buat panen ikan-ikan ini nih? Tergantung daya tebar kita, misalnya awal tebar kita di bulan Januari ya. Kalau ikan bawal bintang, kita tebar di bulan Januari itu di bulan November, Desember kita udah siap panen Karena kan kita menggunakan benih yang kecil awalnya, hanya dari 5, yang dari 5 cm, 3 cm Tapi kalau kita awal yang untuk pembesarannya lebih besar, di atas 15 cm, itu bisa sampai 7 bulan jadi keuntungan dan manfaatnya dari keramba jaring apung ini apa nih Pak? Dibanding sama metode-metode lain gitu Pak? 
kalau kita pakai met- ini ada dua metode sebenarnya ya keramba itu keramba kancat sama keramba jari ngapung kalau keramba kancat itu secara otomatis keramba diam oh jadi diam, ya. harus ya pak jari nggak pernah dicuci nggak pernah diapain semua secara otomatis ntar lembak jari gampang ngumpul ini udah berapa lama nih pak saya budidaya itu sejak tahun 2004 Oh, sampai sekarang. Oh, siapa boleh nggak sih Pak? Coba kasih makan. Silakan. Ini ada umpan di tempat di tempat aja ya. Tempat aja ya, Pak. Tempat aja. Oh, itu berjauh. Nah, gini nih pos apa lover? Ini yang lebih utama ya. itu pemberatnya dulu yang kita angkat. Oh, ya itu ada pemberatnya ya, Pak. Lalu kita buka skill jaringnya. dipegang aja nah, ini, pegang ini nah nih. ini nih nah ini nih hasil panen ikan kita hari ini tuh banyak juga ya Pak Lupus, terima kasih banyak ya Pak untuk hari ini, untuk pengalaman dan informasinya nih yang sangat bermanfaat banget buat Pak Sapa. Ya, sama-sama Pak Sapa ya. Kalau nanti kalau ada waktu, bisa main lagi kemari, kali mau mencicipi ikan hasil budi daya Oh kita. iya, lain kali kita harus makan di Pak ya. <laughs> Terima kasih ya Pak, sampai ketemu lagi Bapak. Iya, Pak Sapa, ya, terima jumpa. kasih banyak. Wah seru banget ya Empo Safa Lovers, jadi kita tadi sudah melihat langsung nih pembudidayaan ikan di keramba jaring apung. Kunjungan kita kali ini sebagai pengingat indah tentang keajaiban laut dan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaganya. Semoga kita semua dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia dan menjaga keindahannya agar tetap abadi untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!